वेलकम टू राजेक यूट्यूब झानल सो ई वीडियो मन बेसीक एलक्ट्रिकल इंजनी अंत बीडब्ल्यू सबजेक्ट की संबंधी इंपारटे क्वेश्चन अच्छे चुदा सो ना इंपारटेंट क्वेश्चन वो कंप्लीट फाइव यूनिट्स प्रिपेर सो मेरी फाइव यूनिट्स इंपारटे क्वेश्चन कहीं प्रिपेर ईजीग थ्री टू फाइव क्वेश्चन अने एग्जामे अटंपर सो बेसीक एलक्ट्रिकल इंजनी अंत बीडब्ल्यू अने बेसिकल सो प्रॉब्लम ओरएंटेड सबजेक्ट अन्ट सो कांसपचुअल नॉज कटे सो मे प्रॉब्लम नॉड्ज उ सो वो एला साने की दाखिल संबंधी का संबंधी कंप्लीट नॉज सो अब सबजेक्ट अनेजी क्लियर चेयल सो थिटिकल क्वेश्चन अच्छे थिटिकल टापिक नैन बट प्रॉब्लम्स अनेफरेंट डिफरेंट उ सो मे दर यह बुक्ना सर ये टेक्स्ट बुक्ना सर दाटो मेरे सर्टन टापिक दाद प्रॉब्लम से प्राक्टिस सो वीडियो को वे मुझे और चाल की कौत अवसर होते चाने सब्सक्रैब् चुस्को अंड अलग पक्ने वेलैकन प्रेस मर्चीपक सो इक स्क्रीन में चूस कीडब्ल्यू सबजेक्ट की संबंधी इंपारटेंट क्वेश्चन अन्ट सो मनम यूनिट वन क्वेश्चन चूद सो फस्ट टापिक वे सर की ऐक्ट अं पैसि एलमेंट्स अं व संबंधी डिफरस सो फस्ट मैं ऐक्ट एलमेंट्स अंटे चवाल तरह पैसि एलमेंट्स अंटे चवाली दाखिल संबंधी डयाग्रम्स ने अंड अलगे ऐक्ट अं पैसि एलमेंट्स की संबंधी डिफरस चौंती अं नैक्स्ट वे ऐडिय सोर्स अं प्राक्टल सोर्स की डिफरस फस्ट ऐडिय सोर्स अंटे चवानी प्राक्टल सोर्स अंटे चवानी दाखिल संबंधी डिफरस इंडिपेडेंट अंडिपेडेंट सोर्स सो फस्ट इंडिपेडेंट सोर्स अंत चवानी नैक्स्ट डिपेडेंट सोर्स इंटर चवानी आ तर इंडिपेडेंट अंडिपेडेंट सोर्स की डिफरस चवानी अं नैक्स्ट वे मैं मेन टापिक किच आफ स्लास् दट केसीएल अं केवीएल सो किच आफ करे अंड किच आफ वोलटेज उदा सो वाट प्रॉब्लम्स अच्छे मेरी ईजीग एक्सपेक्टू सो ई का कांसपचुअल थिटिकल पर्फेक्ट अन तरह वाट प्रॉब्लम से ने सर्क्यूट डयाग्रम आर् मोस्ट इंपारटे अं नैक्स्ट चूसक सूपर पोजिशन तीर अं प्रॉब्लम आन देम सो सूपर पोजिशन तीर मैदा प्रॉब्लम प्राक्टिस मर्चीपक अं नैक्स्ट टापिक चूसक तेवीन तीर सो तेवीन तीर नाट तीर सूपर पोजिशन तीर मूड इंपारटे तीर सो वीटो एदी मन स्कीा ले सो मूड सो एव्री इयर यद टापिक क्वेश्चन अत सो मूड मूड तीर प्राक्टिस दाने प्रॉब्लम से कंपलसरी प्राक्टिस अंड नैक्स्ट वे एक्सप्रेस डेरीवेशन फर् रेस्प इन आर एल सर्क्यूट फर् डीसी एक्सटेस सो इत इंपारटेंट सो डेरीवे अने चूस सो रेस्प इन आर एल सर्क्यूट फर् डीसी एक्सटेस दाखिल संबंधी डेरीवे चूस नैक्स्ट यूनिट टू इध प्रॉब्लम ओरएंटेड यूनिट अन्ट सो थिटिकल कटे मैक्सीम प्रॉब्लम से मन यूनिट नीचे एक्सपेक्ट चयु बट स्टिल नी थिटिकल क्वेश्चन अच्छे इंक्लूडा सो फिफ्टी फिफ्टी झास्स अन्ट बट प्रॉब्लम से प्राक्टिस अब मार्क्स को स्कोपे उन्ट सो यूनिट टू फस्ट क्वेश्चन चूसक डेफिनेशन डिफरेंट टाइप आफ् डेफिनेशन उ मन को आर एम एस वाल्यू ऐवरेज वाल्यू फॉम फैक्टर पीक फैक्टर सो इला डिफरेंट टाइप आफ् डेफिनेशन सो क्वेश्चन अच्छे अड़ती है सो ओनली डेफिनेशन के ईजी का मार्क्स स्कोर चयु यूनिट अन्नी डेफिनेशन ने अड्ड नैक्स्ट चूसक आर एम एस वाल्यू आफ एन आलटर्नेट क्वांट सो दी संबंधी डेरीवे उ सो डेरीवे ने नैक्स्ट वे फॉम्स मेद प्रॉब्लम से अच्छे प्राक्टिस सो वे फॉम्स इस दाखान संबंधी फाम फैक्टर का पी पी पीक फैक्टर का आर एम एस वाल्यू का सो इला फैंड चाउंटे सो आ वे फॉम्स मेद प्रॉब्लम से अच्छे प्राक्टिस अं नैक्स्ट वे डेफिनेशन आफ् इंपिडन रियाक्ट असप्ट अं अडमिट सो वीट की संबंधी डेफिनेशन अं दाख संबंधी कंडीशन ले फाम लोसारी चक् नैक्स्ट बिहेवियर आफ् एन एसी थ्रू आर एल सीरी सर्क्यूट सो इध मोस्ट इंपारटे अं नैक्स्ट वे थ्री फेज स्टार अं डेलटा कनेक्टेड सिस्टम डिफरस सो थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम की अं डेलटा कनेक्टेड सिस्टम की डिफरस चूँगी अं आरवी अं आरबी वै फेज सीक्वे डिफरस इधस इवीं इंपारटेंटे सो थिटिकल क्वेश्चन एवं मिस्टे अड नैक्स्ट वे कंपारीजन आफ् सीरीज अं पारल रेजेंट सर्क्यूट सो इध इंपारटे सो मैक्सीम डिफरस एक्वनाई सो मेर इंडिविजुअल ने सर डेफ यूज नैक्स्ट वे फेनाम आफ् रेजन सो रेजन अंटेटी सो दाख संबंधी फामला सीरीज रेजन सर्क्यूट फामला डिग्राइव चाहिए अं ऐस यूजल सो मेर डिफरेंट टाइप आफ् टापिक प्रॉब्लम से अभी प्राक्टिस सो प्रॉब्लम्स अने चाला इंपारटेंट मन की बीडब्ल्यू सबजेक्ट वितौट प्रॉब्लम्स सबजेक्ट ने क्लियर चला कषम प्रॉब्लम्स वो अब सो यूनिट टू थिटिकल 
ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో సో అవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ మీరు నేర్చుకోండి సో ఒక టాపిక్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఒక క్వశ్చన్ ప్రాబ్లం ఇచ్చి ఒక క్వశ్చన్ థియరిటికల్గా ఇచ్చినా సరే మీరు అలాగే ఒక క్వశ్చన్ అన్న అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్లో మ్యాక్సిమం మీరు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనం థియరిటికల్గా అంటే కాన్సెప్చువల్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ కోసమే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి యాజ్ యూజువల్గా నేను చెప్పిన టాపిక్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి కిచ్ ఆఫ్ స్లా కేసీఎల్ కేవీఎల్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఈ త్రీ థియరమ్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇన్ రేర్ కేసెస్ ఈ టాపిక్ మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు బట్ మ్యాక్సిమం కేసీఎల్ కేవీఎల్ మీద లేదా ఈ త్రీ థియరమ్స్ మీద మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఇన్ జనరల్ సో ఇన్ జనరల్ వి ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఫామ్లో మీద ఉంటుంది కదా సో వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ త్రీ టాపిక్స్ నుంచి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిట్ టూలో కూడా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అస్సలు వదలద్దు ఒకవేళ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ డిఫికల్ట్ అనిపిస్తే మాత్రం సో కాన్సెప్చువల్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే కంపల్సరీ చదువుకోండి అండ్ యూనిట్ త్రీ చూసుకుంటే సో ద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఫర్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ సో ఫర్ దాట్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి సో ఐడియల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ డిఫరెన్సెస్ సో ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటి ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి డిఫరెన్సెస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దానికి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ విత్ డయాగ్రామ్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ లాసెస్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ మెథడ్ టు మినిమైజ్ లాసెస్ సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో వచ్చే లాసెస్ అండ్ ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తే మనం ఆ లాసెస్ని మిమ్మల్స్ చేయొచ్చు అనే ఆన్సర్ కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ అంటే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది హైలీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఇది కంపల్సరీ మీరు చదువుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఈక్వివాలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్స్ విత్ డయాగ్రామ్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సో విత్ డయాగ్రామ్స్తో పాటు మీరు నేర్చుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విత్ ఫేజ్ ఆర్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ చూసుకుంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ఎ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది వచ్చేసి డెరివేషన్ అనమాట సో ఇది కూడా మిస్ చేయకుండా చదవండి సో యూనిట్ త్రీలో కూడా ఈ టాపిక్స్ అని చదవండి కంపల్సరీ మీకు వన్ టు టూ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగా వస్తే మాత్రం టూ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్స్ నుంచే ఉంటాయి లేదు డిఫికల్ట్గా ఉంటే మాత్రం వన్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్ అయితే ఇవ్వచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ చూసుకుంటే రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనే త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ విత్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ ఇవన్నీ హైలీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్లో చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం రిపీట్ అయ్యి ఉంటే అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా మనకి రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ టాక్ స్లిప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ డీసీ మోటార్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ లాసెస్ ఇన్ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్గా కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సింకర్నెస్ జనరేటర్ సో ఇవన్నీ హైలీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఒక్కటి కూడా మీరు లీవ్ చేయడానికి లేదు సో దీని నుంచి మ్యాక్సిమం థియరిటికల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సమ్టైమ్స్ డిఫికల్ట్గా పేపర్ ఇవ్వాలనుకుంటే మాత్రం సో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ నైంటీ పర్సెంట్ థియరిటికల్ కాన్సెప్చువల్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్సే మనకు వస్తాయి సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ హైలీ ఇంపార్టెంట్ సో కంపల్సరీ ఇవన్నీ నేర్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ చూసుకుంటే వెరీ సింపుల్ యూనిట్ అండ్ జనరల్ యూనిట్ అనమాట ఇది సో డైలీ లైఫ్లో మనం స్విచ్చెస్ని యూజ్ చేస్తుంటాం కదా స్విచ్చెస్కి సంబంధించి వైర్స్ కేబుల్స్ బ్యాటరీస్ దానికి సంబంధించి ఉంటుంది ఈ యూనిట్ వచ్చేసి సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఈఎల్సీబి దానికి సంబంధించి
అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఫిఫ్త్ యూనిట్ నేర్చుకోండి సో ఫిఫ్త్ యూనిట్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది అండ్ కంపల్సరీ వన్ క్వశ్చన్ దీని నుంచే వస్తుంది సో ఈ యూనిట్ నేర్చుకోండి సో కోవిడ్ ప్యాటర్నే కాబట్టి మనకి సో మీరు ఈజీగా రావడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో వన్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి వస్తే దీని దీని నుంచి వన్ క్వశ్చన్ మీరు రాసినా సెకండ్ యూనిట్ నుంచి థర్డ్ యూనిట్ నుంచి వన్ వన్ క్వశ్చన్ మీరు రాసినా సరే ఈజీగా అక్కడే త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు సో ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మీకు ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే నాకు ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేయండి అండ్ అలాగే మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా ఫాలో అవుతుండండి సో అక్కడ కూడా మనకి వీడియోస్కి సంబంధించి అప్డేట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి